¿A qué sabe el ramen de Luisito Comunica? ¿Será bueno, bonito y barato? Pues vamos a darle que es mole de olla. El lugar es similar a las tradicionales barras de ramen que existen en Japón. Al llegar te recibe esta máquina, donde puedes ordenar tu platillo, ya que aquí no hay meseros. Todo lo pides desde aquí. El precio del ramen en la mayoría es de 280 pesos. Aquí te dejo las entradas que tienen y estos extras, que para mí es un precio regular. Bueno, después de todo eso decidí pedirme este ramen. Algo que quiero comentar es que en este tipo de lugares siempre que entra alguien, los cocineros y el personal saludan diciendo Irashaimase. En la barra están esta especie de grifos que tienen agua fría y caliente, con la que puedes rellenar el té de matcha que te dan. Aquí cada quien estaba en su rollo, así que solo esperé. A ver, me dieron un vasito con un polvito que está ahí, es marcha, y se supone que lo tenemos que poner aquí. Ah, es como un café de para pedir marcha. Como ven. Pero es que la otra, por ejemplo, es probar. Marcha. Mira, Ok, aquí está, miren. Aquí ya está el ramencillo. Uy. Uy, aquí está. Vamos a ver qué trae. Cebollín, los tallarines, cerdito, algas, Naruto y un huevo. Aquí está. Se supone que esto es cerdo. Está bueno, pero está un poquito salado. Un poco salado. Pedí esta salsa que es como masa. Le dio un poquito más de sabor. Está cool. La pueden pedir. Y pues una vez terminado, que dejamos el plato acá. Esto y acabamos. Después de eso, pasé al baño, que es bastante particular. Estamos aquí en el baño, me toca hacer la prueba. Bueno, aquí te dan algunas instrucciones. Supone que ya estoy sentado, siente calientito. Por si está frío, pues se está sintiendo bastante bien mi trasero. Supone que para que te limpie tienes que presionar este, ¿ok? A este, vamos a ver qué tal se siente. ¡Oh! ¡Oh! O sea, tienes que como que relajarte, ¿no? Porque si aprietas... Pero es una sensación rara. Lo que tenemos aquí con esto, se supone que con este te limpias. Vamos a ver. Ah, sí, te, te suelta el airecito ahí. Está curioso esto. Se supone que así son los baños en Japón. Ya no les enseñé esto, pero la tapa se baja solito. Así es ahorita, luego, luego de que me quité. Y bueno, ya lo estuve diciendo alrededor de todo el video, el sabor es bastante bueno. Sí se me hizo un poquito saladito, no sé, tal vez sí, porque había bastante gente. De hecho, todo el tiempo está fluyendo gente aquí. Había unas personas aquí esperando, pues porque así es, así se maneja esta barra. ¿Cuánto le doy? La verdad, los precios eh, para estar en un lugar bastante céntrico, así, pues están regulares. Tal vez un poquito elevados, pero no tanto. Eso sí, las bebidas sí son un poco caras. Lo demás está bastante bien, pero bueno, yo sí se lo recomendaría probarlo. Eso sí, pues la experiencia del baño, pues los noodles y comer ahí en la barra tu ramen está excelente. Entonces, pues sí, tú dime qué calificación le darías. A mí la verdad sí me gustó el ramen, la verdad no, no es un ramen malo, es un ramen bastante bueno. Le daría un 8, 5, 9, yo creo que 9, porque sí está muy bueno. Entonces tú dime qué opinas, vendrías, no vendrías y ahí está, ¿sale? Cámara, te lo lavas, te dejo el agua y haces descargas.